Welcome back sa ating every page na free reviewers managed by Luna Lin sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, we have 0 0.6 out of 0.15 na i-multiply sa 0.37 tapos ina-add sa nasa loob ng parenthesis na 0.85 times 0.63 tapos ganito rin 0.15 times 0.63 at yan 0.85 times 0.67. Maraming ways sa pag-solve nito. Siyempre, according sa order of operations, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis bago tayo mag-add sa lahat ng yan. Pero kung napapansin nyo, meron yang 0.15 may 0.15 din sa kabila. Kung merong 0.37, meron din dito na 0.37. May mga numbers dito na naulit pa. 0.85, tapos yung isa naman ay 0.63, 0.63. Ganito lang ang pinakasimpleng gawin natin. Pwedeng doon tayo mag-focus sa yung pangalawang mga numbers. Ipagsama natin yung pariho. So, meron tayong parihong 0.37. So, yung 0.37, i-add natin yan sa mga kapares nila, yung 0.15 at, wait, i-add natin to 0.15 at yung pares sa isa ay 0.85. Next, itong 0.63, kopyahin natin si 0.63 na i-multiply natin sa dito sa kapares niyang 0.85 plus 0.15 At yan ay i-add natin itong dalawang pares na ito. So, yung nasa loob ng parenthesis, kung i-add natin to that is equal to 1. At yan ay i-multiply natin sa 0.37. Dito naman ang pares na ito, this is equal to 1, na i-multiply natin sa 0.63. Then, 1 lang din naman ang i-multiply natin dyan. So, pwede na natin yung i-erase. Okay? Kasi ganun lang din naman ang sagot. Now ngayon, ito lang ang i-add natin. 0.37 time, ay plus 0.63 and this is equal to 1. Kaya 1 yung sagot dito. Isa pang paraan. Doon naman tayo mag-focus sa unang mga numbers. Itong mga decimals. 0.15 at si 0.15. So si 0.15 ay i-multiply natin sa kaparis niyang 0.37 na i-add natin dito sa 0.63. Next, 0.85. May parihong 0.85. So, si 0.85 i-multiply natin sa sum of 0.63 plus 0.37. Now, i-add natin yung dalawang yan. Yung nasa loob ng parenthesis, ang value nitong dalawa ay 1 lang din naman na i-multiply natin sa 0.15. Ito naman ang value ng dalawa na yan. Kung i-add mo yan, that is equal to 1 na i-multiply naman sa 0.85. Now, 0.15 times 1, 0.15 lang din naman yan. At itong 0.85 times 1, that is 0.85 lang din naman. So, kung i-add natin to, ito lang ang i-add natin. 0.15 plus 0.85, this is equal to 1. Isa pang paraan, solution number 3. Itong gagawin natin, i-assign natin. Let A be equal to 0.15. Si B equal sa 0.37. Tapos, itong si C be equal to 0.85. Itong si D equal sa 0.63. Basta kung i-add si A at saka si C, that is equal to 1. B plus D, that is equal to 1. A plus C, 1 yan siya. Kung i-add itong si B at si D, that is equal to 1. So, dito na tayo sa mismong given. 0.15 times 0.37, 15 at 37, that is A, B. Next, 
itong point eighty five at saka C sixty three so plus C D next ito namang fifteen at sixty three so this is plus A D and then itong last I eighty five ito so plus C B so ipares natin yung pareho yung dulo so parehong Ah, uh, B ang dulo. So this is A B plus C B. Ang greatest common factor ng dalawa na ito ay B. So i-out natin si B bali i-simplify natin. So ang nasa loob ng parenthesis ay A plus C. Next, ito namang pareho yung D. So we have i-add natin 'yan, C D plus A D. Now, ang kapariho naman dyan ay yung D, or simplify natin yan. So, we have D, tapos i-multiply sa C plus A. So, mag-add tayo dyan. So, by the way, A plus C, tapos C plus A, pariho lang yan siya. So, para hindi kayo balito, gawin natin A plus C. Now, ating balikan, A plus C equals 1. So, kung 1 lang din naman ito, ang matitira natin dito ay B at saka si D. Bakit ka mo? Laging tandaan, lahat ng mga variables, kapag walang nakasulat dito ba ng mga coefficient, automatic 1 lang din naman yan siya. So, ignore na lang natin yung A plus C natin kasi 1 lang din ang i-multiply natin. So, ang natitira ay itong B plus D at yung B plus D equals 1. Pasensya na kung Baka lalo kayo naguluhan dito sa ating solution number 3. Pero anyway, review nyo na lang yung solution number 1 at number 2 kung saan kayo hiyang. Thank you and God bless.